வணக்கம் நான் உங்கள் ஷப்தீனா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன கேட்டிங்கன்னா ராஜ்மா மசாலா ராஜ்மா மசாலா பெரும்பாலும் வந்து ஜீரா ரைஸ் வெஜிடபிள் ரைஸ் சப்பாத்தி இந்த மாதிரி ரெசிப்பியோட தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி டிப்பிக்கலாக நார்த் இந்தியன் ஸ்டைலில் பண்ணுறேன் அந்த ரெசிப்பி எப்படி பண்ணுறது பார்ப்போம் இதோட நல்லா சாஃப்டான சப்பாத்தி எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் நல்லா புசு புசுன்னு வீட்டில் பண்ணால் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெசிப்பிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா ராஜ்மா இரநூறு கிராம் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் தக்காளி நாலு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் முழுகர மசாலா தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் சிறிதளவு சில்லி பவுடர் முக்கால் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் குக்கிங் கிரீம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி தேவையான அளவு எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த ராஜ்மா மசாலா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறேன் இந்த ராஜ்மாவை நல்லா தண்ணியில் ஊற வைக்கணும் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு மணி நல்லா ஊறுனா தான் வேகத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த ராஜ்மா ப்ராப்பராக வேகாமல் இந்த மாதிரி ராஜ்மா மசாலா பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டான டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லா ஊற வச்ச பிறகு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சாஃப்டாக இருக்கும் அதாவது அந்த ஊறின ராஜ்மாவை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒன் பை டூ ஆகிறோம் ஊறாத ராஜ்மாவும் உடைக்க முடியாது சரிங்களா இப்போ நல்லா ஊறி இருக்குது இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இதை அப்படியே குக்கரில் போடுறோம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அரை உப்பு போட்டு பாயில் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு விசில் வேணும் அதிகபட்சம் எட்டு விசில் இப்போ நல்லா வேகட்டும் இதுக்கப்புறம் மசாலா ரெடி பண்ணுறது பார்த்தலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த கடையில் எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் எண்ணெய் சூடான பிறகு முழு கரம் மசாலா அதாவது பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இலை இதெல்லாம் தாலிப்பாக போட்ட பிறகு பொடிசை கப்பின்னு வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்க ஆரம்பிங்க காரத்துக்கு பச்சை மிளகா ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகா போடலாம் கரெக்டாக இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இந்த வெங்காயம் வதங்குற பக்கம் என்ன கேட்டோன்னா நல்ல வெங்காயம் கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் இந்த மாதிரி ரெசிபிக்கு வெங்காயம் நல்லா வதங்கினா தான் அந்த கிரேவி டெக்ஸ்டர் அதிகமாக கொடுக்கும் அதே டைமில் அந்த வெங்காயத்தோட இனிப்பு தன்மையும் கொடுக்காது வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ரொம்ப சிம்பிளான ஸ்டைலில் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருள் வச்சு தான் இந்த ராஜ்மா மசாலா பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டும் நல்லா வதைக்காச்சு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி நாலு தக்காளி சொன்ன பார்த்தீங்களா அதில் மூணு தக்காளி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் ஒரு தக்காளி அரைச்சி போடுறோம் எதுக்காக இந்த மாதிரி பண்ணுற கேட்டிங்கன்னா அந்த ராஜ்மா மசாலா கொஞ்சம் ஸ்மூத்தான ஒரு டெக்ஸ்டர் வேணும் அதனால் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த தக்காளி போட்டு லைட்டாக வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி இதில் போடுறோம் இதுவே நாங்கள் ஹோட்டலில் பண்ணும்போது டொமேட்டோ பியூரி யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் வீட்டிலே இந்த டொமேட்டோ பியூரிலாம் இருக்காது அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண நாலு தக்காளியில் ஒரு தக்காளி அரைச்சி இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் வதக்க முடித்த பிறகு கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாய் பவுடர் தனியா பவுடர் இந்த பவுடர் மசாலா எல்லாத்தையும் போடுறோம் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு உப்பு தேவையான போடுறோம் உப்பு நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணும்போது பார்த்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி ராஜ்மா வேக வைக்கும் போது அதில் உப்பு போட்டிருக்கோம் அதே டைமில் இந்த மசாலாவிலும் கரெக்டான உப்பு போட்டுருக்கணும் இப்போ இந்த மசாலாம் போட்ட பிறகு நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அதாவது அந்த வெங்காயம் தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆகணும் அதுக்கு பிறகு இந்த மசாலா குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான உப்பு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க பார்த்திங்களா இந்த ராஜ் மசாலா நல்லா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு இந்த மசாலா நல்லா கெட்டியான டெக்ஸ்டாக வந்திருக்கும் இந்த மாதிரி வந்த பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம வேக வச்ச அந்த ராஜ்மாவை இதில் போட போகிறோம் ராஜ்மா ரெடி ஆகிடுச்சி இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் முழுசாக தான் இருக்கும் கையில் எடுத்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக மேஷ் ஆகும் அந்தளவுக்கு நல்லா கரெக்டாக இருக்கணும் நீங்கள் வீட்டில் வேணால் எப்படி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ராஜ்மா எடுத்து நீங்கள் செவத்தில் போட்டோன்னா ஒட்டணும் அந்தளவுக்கு நீங்கள் நல்லா சாஃப்டாக வேக வச்சு எடுத்தால் தான் அந்த மசாலாவோட டெக்ஸ்டர் சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லாயி
இதுக்கப்புறம் இந்த ராஜ்மாவை அப்படியே இந்த மசாலா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல தண்ணி தேவைப்பட்ட அந்த ராஜ்மா வாட்டரை வந்து இதில் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் எடுத்த உடனே ராஜ்மா மசாலாவோட தண்ணி வந்து அதிகமாக நீங்கள் போட்டு குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு டெக்ஸ்டர் கொடுக்காது அதனால் குக் பண்ண குக் பண்ண கொஞ்சம் கெட்டியாக ஆரம்பிக்கும் அதுக்கு பிறகு தேவையானக்கும் நீங்கள் அந்த ராஜ்மா வாட்டரை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த ராஜ்மா போட்ட பிறகு கொதிக்கிற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறேன்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடுங்க அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கெட்டியான ஒரு டெக்ஸ்டாக வரும் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பட்டர் க்ரீம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த க்ரீம் வந்து ஆப்ஷன் தான் இதுவே வந்து ரைஸில் சாப்பிட்றீங்கன்னா இந்த க்ரீம் தேவைப்படாது ஆனால் இருந்தாலும் இந்த க்ரீம் போட்டு ரிச்னஸ் கொடுக்கும் பர்டிகுலராக இந்த சப்பாத்தி இந்த பட்டர் நான் ரொட்டி இந்த மாதிரி ரெசிபியோட சாப்பிட்றதுக்கு இந்த க்ரீம் போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் க்ரீம் போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் பட்டர் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு எடுத்து சர்வ் பண்ணால் ஒரு சூப்பரான ராஜ்மா மசாலா ரெடி இதே இடத்துல இன்னொரு விஷயமும் பண்ணலாம் அதாவது கொஞ்சம் கஸ்தூரி மெத்தி காஞ்ச வெந்திய கீரை பார்த்தீங்களா அந்த வெந்திய கீரை கொஞ்சம் லைட்டாக மேலே போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாலும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் இன்றைக்கி இந்த ராஜ்மா மசாலா எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம வீட்டில் ரெகுலராக இந்த ராஜ்மா வீட்டில் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஆனால் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ராஜ்மா மசாலா தான் இதோட புல்கா எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா கோதுமை ஒரு கப்பு உப்பு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாஃப்டாக சப்பாத்தி ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கோதுமை மாவை ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு பிறகு உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அதிகமான தண்ணி யூஸ் பண்ணக்கூடாது தேவையான அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா டைட்டாக மாவு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் ஏன் கிட்டேனா அந்த மாவு டைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணால் தான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு நீங்கள் மாலிஷ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் லூஸ் ஆகும் அதுக்கு பிறகு தோசை கல்லை போட்டு குக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு சாஃப்டாக சூப்பராக வரும் மாவு ரொம்ப லூஸான பிறகு நீங்கள் தோசை கல்லை போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரப்பர் மாதிரி ஆகிடும் இதுதான் விஷயம் இதுக்கு பிறகு இந்த மாவு இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு நல்லா டைட்டாக ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் ஒரு மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ரெஸ்ட் விடுங்க அதுக்கு பிறகு இந்த மாவு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அது நம்ம கொஞ்சம் லூஸாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு ரெண்டு மூணு வாட்டி நல்லா மாலிஷ் பண்ணுங்கள் அதாவது அழுத்தி நம்மளோட உள்ளங்கை வச்சு நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மாவு ஒன்றோட ஒன்று நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் இதுதான் விஷயம் நிறைய பேர் வந்து சப்பாத்தி மாவு ப்ராப்பராக மிக்ஸ் பண்ணாமே சப்பாத்தி குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த சப்பாத்தி நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ ஓரளவுக்கு மாவு ரெடி ஆகிடுச்சல இப்போ ரவுண்டாக ஒரு ஷேப் எடுத்து வந்துடுங்க அதுக்கு பிறகு அந்த மாவில் ஒரு பகுதியை எடுத்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக நீங்கள் பேடாக பிடிக்க ஆரம்பிக்கலாம் எப்பவுமே புல்கா சப்பாத்தி பரோட்டா இந்த மாதிரி மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் பிரெட்ஸ் இருக்குது இதில் புல்கான்னு சொல்லும் போது ரொம்ப சின்ன பீஸாக தான் இந்த மாதிரி பேடாக பிடிக்கிறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த கட்டிங் போல் கொஞ்சமாக கோதுமாவை போட்டிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு சப்பாத்தி கட்டை வச்சு தேய்க்க ஆரம்பிங்க நீங்கள் சப்பாத்தி கட்டை வச்சு தேய்க்கும் போது உங்களுக்கு ஒட்டாது நீங்கள் கொஞ்சம் கோதுமையை லைட்டாக நீங்கள் போட்ட பிறகு இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணும் ரோல் பண்ணும்போது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகும் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் தேய்க்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை அதே டைமில் ஒட்டவும் செய்யாது இந்த மாதிரி சாஃப்டான சப்பாத்தி ரெடி பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த சப்பாத்தி மாவு தேய்ச்சிங்கல்ல நல்லா மெலிசாக தேய்ச்சிக்கணும் திக்காக இருக்கக்கூடாது அதே டைமில் மீடியமான சைஸில் தேய்ச்சி எடுத்துருங்க இதுக்கப்புறம் தோசைக்கல் இந்த தோசைக்கல் சூடாக இருக்க தோசைக்கல்லில் தான் போடணும் சூடு இல்லாத தோசைக்கல்லில் போட்டோன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எப்போ சப்பாத்தி பண்ணணும் நல்லாவே வராது அதனால் நல்ல கல் சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ரெண்டு சைட்லையும் போட்டு எடுக்கிறோம் இந்த மாதிரி வேக வைக்கும் போது உங்களுக்கு நல்லா அப்படி புஸ்ஸுன்னு மேலே வரும்
இன்னும் நல்லா சாஃப்டாக வரணும் வச்சுன்னா அந்த டைமில் புல்க்கு அவரோட கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி கம்பி எடுத்து டேரெக்டாக நம்ம ஹாஃப் டன் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த சப்பாத்தியை டேரெக்டாக இதில் பிளேஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி பிளேஸ் பண்ணுவது டேரெக்ட் ஃப்ளேம் வரும்போது இன்னும் நல்லா புஸ்ஸுன்னு வரும் அதாவது விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை தோசைக்கல்லில் சூடு வரும் பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி டேரெக்ட் ஃப்ளேம் வரும்போது இன்னும் நல்லா புஸ்ஸுன்னு கிளம்பி வரும் அந்த டைமில் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கடைசியாக கொஞ்சம் பட்டர் இல்லை நெய் அப்படி இல்லைனா அப்படி கூட சாப்பிட்லாம் எனக்க நம்ம கிச்சனில் இன்றைக்கி ராஜமா மசாலா புல்காக எப்படி பண்ணுற எல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அந்தளவுக்கு ஒரு சூப்பரான ரெசிபி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சொந்திக்கி